ஹலோ கைஸ் நாம் இந்த வீடியோவில் பாண்டிச்சேரி ஹோம் கார்டு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் என்னென்னா எ லக்கேஜ் இஸ் யூஸ்வலி டைட் வித் த ரூப் அண்ட் த ரூஃப் ஆஃப் த பஸ் டியூ டு பேருந்தின் கூரையில் உள்ள வலுவானது பொதுவாக கயிறால் கட்டப்படுவது இதன் காரணமாக ஏன் வந்து பஸ்ஸுக்கு மேலே வந்து லக்கேஜை ரோப் வச்சு டை பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி இனர்ஜி ஆஃப் மோஷன் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் இயக்கத்தின் மந்த நிலை தான் கரெக்ட் ஆன்சர் இப்போ ஒரு பஸ் நம்ம எடுத்துப்போம் அந்த பஸ்ஸில் இப்போ மேலே நம்ம லக்கேஜஸ் வச்சுருக்கோம் இந்த பஸ் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும்போது இந்த லக்கேஜஸும் அதே ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷனில் தான் மூவ் ஆகும் சடனாக இந்த பஸ் ஸ்டாப் ஆகும்போது இந்த லக்கேஜ் அந்த ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன்லேயே தான் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் டியூ டு இனர்ஜி ஆஃப் மோஷனால் ஸோ இப்போ நம்ம லக்கேஜை ஒரு ரோப் வச்சு டைப் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம்னா நம்ம சடனாக பிரேக் போடும்போது இது அந்த மோஷன்லேயே மூவ் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால லக்கேஜ் கீழே விழுந்துடும் அதனால தான் லக்கேஜை ஒரு ரோப் வச்சு டை பண்ணுவாங்க அது கீழே விழுறதுக்கு ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா இனர்ஜி ஆஃப் மோஷன் தான் கரெக்ட் ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் பிளாட்டிங் ஏ கிராஃப் ஃபார் மொமெண்டம் அந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் டைம் ஆன் ஒய் ஆக்சிஸ் ஸ்லோப் ஆஃப் மொமெண்டம் டைம் கிராஃப் யூஸ் உந்தம் மற்றும் நேரம் இவற்றை எக்ஸ் மற்றும் ஒய் அச்சில் குறித்தால் உந்த நேர சரிவு வரைபடம் தருவது என்ன அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி ஃபோர்ஸ் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி விசை தான் கரெக்ட் ஆன்சர் இதை நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ கொடுத்துருக்கபடி ஒய் ஆக்சஸில் டைம் இருக்கு எக்ஸ் ஆக்சஸில் வந்து மொமெண்டம் மொமெண்டமை பீன் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இப்படி இருக்கும்போது இந்த ஸ்லோப் ஆஃப் டைம் அண்ட் மொமெண்டம் கிராஃப் என்ன கொடுக்கும் அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகும்போது இனிஷியலாக அதுக்கு ஒரு வெலாசிட்டி இருக்கும் செகண்ட் அதுக்கு ஒரு வெலாசிட்டி இருக்கும் ஓகேவா ஆக்சுவலி மொமெண்டம் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவாங்கன்னா மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி தான் மொமெண்டமை வந்து டிஃபைன் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இந்த வெலாசிட்டி வந்து இனிஷியலாக ஒன்று இருக்கு ஃபைனலாக ஒன்று இருக்கு ஸோ தேர் வில் பி அ சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி P is equal to m into v2 minus v1. எப்படின்ட்டு நம்ம இப்போ எழுதலாமா தென் நம்ம இப்போ ஸ்லோப்பை கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்லோப் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் பை சேஞ்ச் இன் டைம் டேக்கன் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இந்த பீக்கு தான் நம்ம வேல்யூ என்ன மேலே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மாஸ் இன்ட்டு சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி ஸோ அதை இப்போ எடுத்து எழுதிப்போம் வி டூ மைனஸ் வி ஒன் பை டெல் டி நமக்கு வந்து ஆக்சிலரேஷன்னா என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆக்சிலரேஷன் வந்து என்னதுன்னா சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் ஸோ அதை எப்படி எழுதலானா ஆக்சிலரேஷன் ஏஸ் ஈக்குவல் டு டெல் வி டூ மைனஸ் வி ஒன் பை டெல் டி இதுதான் வந்து ஆக்சிலரேஷன் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த போர்ஷனை நம்ம ஆக்சிலரேஷனா கன்சிடர் பண்ணிக்கலாமா அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஸோ வந்து டெல் பி பை டெல் டி ஈக்குவல் டு எம் ஏ அதாவது ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட்டு அக்சிலரேஷன் எஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஏ நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும்ல ஸோ த மொமெண்டம் டைம் கிராஃபோட ஸ்லோப் நமக்கு என்ன கொடுக்கும்னா ஃபோர்ஸை கொடுக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா இஸ் அப்ளிகபிள் நியூட்டன் மூன்றாம் விதி பொருந்துவது எதுக்கு அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா ஃபார் அ பாடி அட் ரெஸ்ட்டுக்கும் பொருந்தும் ஃபார் அ பாடியின் மோஷனுக்கும் பொருந்தும் ஸோ ஆப்ஷன் டி போத் ஏ அண்ட் பி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஒரு ஓய்வில் உள்ள பொருளுக்கும் பொருந்தும் ஒரு இயக்கத்தில் உள்ள பொருளுக்கும் பொருந்தும் ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தேர் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் இதுதான் நியூட்டனோட தேர்ட் லா ஸோ இட் வில் கன்சிடர் ஃபார் போத் த கேசஸ் அட் ரெஸ்ட் அண்ட் இன் மோஷன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் டு ப்ரொஜெக்ட் த ராக்கெட்ஸ் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் பிரின்சிபல் ஆர் ரெக்யூர்டு ராக்கெட்டை ஏவுவதில் கீழ்கண்ட எந்த தத்துவங்கள் தேவைப்படும் அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி போத் ஏ அண்ட் சி நியூட்டனோட தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷனும் 
லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் ரெண்டுமே ராக்கெட்டை வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்றதுக்கு தேவைப்படும் இப்ப நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இப்ப ஒரு ராக்கெட் எடுத்துப்போம் இந்த ராக்கெட்ல வந்து ஃபியூல் ஃபில் பண்ணிடுறாங்க ஓகேவா இந்த ராக்கெட்ல ஃபியூல் ஃபில் ஆயிருக்கு இப்ப இந்த ஃபியூல் வந்து பேர்ன் ஆகி இது எக்ஸாஸ்ட் ஆகும்போது இந்த ப்ரொப்லன் ஃபியூல் வந்து எக்ஸாஸ்ட் ஆகும்போது ஒரு டவுன்வோர்ட் போர்ஸ ரிலீஸ் பண்ணும் ஓகேவா இந்த டவுன்வோர்ட் போர்ஸ் ஆக்சுவலி நியூட்டன் தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன் என்ன ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தேர் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் ஸோ இந்த டவுன்வோர்ட் போர்ஸ்னால இது அப்வர்ட்ல ராக்கெட் மூவ் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நியூட்டன் தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன் வந்து இது வந்துச்சா நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா இப்ப வந்து ஒரு சிஸ்டம் அதோட லீனியர் மொமெண்ட் நம்ம கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அன்லஸ் இட் இஸ் ஆக்டட் அப்பான் பை எக்ஸ்டர்னல் போர்ஸ் எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் போர்ஸ் அந்த ஒரு சிஸ்டம்ல ஆக்ட் ஆகாம இருந்தா அதோட லீனியர் மொமெண்டம் கன்சர்வ் ஆகும் எந்த ஒரு சேஞ்சும் நடக்காம அது மட்டும் அதோட லீனியர் மொமெண்டம்ல இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க சோ அதுதான் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் ஓகேவா சோ ஒரு ராக்கெட் ப்ரொஜெக்ட் ஆகிறதுக்கு நியூட்டன் தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷனும் வேணும் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்ட்டும் தேவைப்படும் ஆப்ஷன் டி தான் இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இஃப் விபி விஜி விஆர் பி தெலாசிட்டி ஆஃப் ப்ளூ கிரீன் அண்ட் ரெட் லைட் ரெஸ்பெக்டிவ்லி இது கிளாஸ் பிரிசம் தென் விச் ஆஃப் த பாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் கிவ்ஸ் த கரெக்ட் ரிலேஷன் ஒரு கண்ணாடி முப்படகத்தில் நீளம் பச்சை மற்றும் சிவப்பு ஒளியின் திசை வேகம் முறையே விபி விஜி விஆர் என்றால் கீழ்கண்டவற்றில் எச்சமன்பாடு சரியானது அப்படின்ட்டு கேட்கறாங்க இப்ப வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பிபி வந்து ப்ளூவோட வெலாசிட்டிய ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது பிஜின்றது கிரீன் லைட்டோட வெலாசிட்டிய ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது விஆர்ன்றது ரெட் லைட்டோட வெலாசிட்டிய ஒரு கிளாஸ் பிரிசம்ல ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்ட்டு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி கீழே இருக்கிறதுல எந்த ரிலேஷன் கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்ட்டு கேட்கறாங்க இப்ப நம்ம வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்ட்டு பாத்தீங்கன்னா கண்டுபிடிப்பாங்க சோ இப்ப வந்து நம்ம வேவ் லென்த் ஆஃப் ப்ளூ லைட் எடுத்துப்போம் ஓகேவா ப்ளூ லைட்டோட வேவ் லென்த் எவ்வளவு வரும்னா போர் நைன்டி ஒன் டு போர் டுவெண்டி போர் நானோமீட்டர்ல ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் கிரீன் லைட்டோட வேவ் லென்த் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ் டு போர் நைன்டி ஒன் நானோமீட்டர் இதுவே இப்ப ரெட் லைட்டோட வெலாசி வேவ் லென்த் எடுத்துக்கிட்டோம்னா செவன் சிக்ஸ்டி டு வந்து கிரீனை விட கம்மியா இருக்கும் கிரீன் வந்து ரெட்டை விட கம்மியா இருக்கும் இதே வந்து வேவ் லென்த்தும் நம்ம வெலாசிட்டியும் சேம் டிபெண்ட் இருக்கும் போது அப்ப இதை நம்ம வெலாசிட்டியில ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம்னா விபி லெஸ் தென் விஜி லெஸ் தென் விஆர் ஆப்ஷன் சி தான் இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் த இமேஜ் ஃபார்ம்டு பை எ கான்கேவ் மிரர் இஸ் அப்சர்வ்டு டு பி ரிச்சுவல் எரக்ட் அண்ட் லார்ஜர் தென் த ஆப்ஜெக்ட் வேர் சுட் பி த பொஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஒரு குழி ஆடியில் தோன்றும் பின்பம் பார்ப்பதற்கு மெய்நிகர் நிமிர்ந்த மற்றும் பொருளை விட நீளமானதாக இருந்தால் பொருள் எங்கே இருக்கும் அப்படின்ட்டு கேட்கிறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி பிரிவீன் த போல் ஆஃப் த மிரர் அண்ட் இட்ஸ் பிரின்சிபல் போக்கஸ் கண்ணாடிக்கு ஆதார புள்ளிக்கும் பிரின்சிபல் போக்கஸுக்கும் இடையில் சோ இதை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம்னா இப்படி போல் இது இங்க இருந்து சென்டர் எஃப் இதுக்கும் இதுக்கும் நடுவுல இருக்கும் போதுதான் இப்படி வந்து பட்டு ஆப்ஜெக்ட் இங்க இமேஜ் வந்து ரிச்சுவலா தெரியும் சோ ஆப்ஷன் டி தான் இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் ப்ரோட்டான் ப்ரோட்டான் செயின் ரியாக்ஷன் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ப்ரோட்டான் ப்ரோட்டான் சங்கிலி தொடர் இதன் ஒரு உதாரணம் இதுக்கு ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் அணு இணைவு தான் இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் எப்படின்னா இந்த ப்ரோட்டான் ப்ரோட்டான் சைக்கிள் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்ப்போம் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹெச் ஒன் ஒன் ஹெச் ஒன் சேர்ந்து 
நமக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா ஒன் ஹெச் டூ அதாவது டியூட்டீரியமும் அது கூட வந்து பாசிட்ரானும் அதுக்கப்புறம் ஒரு நியூட்ரானும் வந்து நியூட்ரினோவும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஒன் ஹெச் ஒன்னும் ஒன் ஹெச் டூவும் சேர்ந்து ஒரு அன்ஸ்டேபிள் ஹீலியம் ஆட்டத்தை உருவாக்கும் அது கூட காமாரேஸ் எமிட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் இந்த ஹீலியம் ஆட்டம் கம்பைன் ஆகி ஒரு ஸ்டேபிளான ஹீலியம் ஆட்டம் டூ ஹெச்இ போரையும் ஒன் ஹெச் ஒன் ஒன் ஹெச் ஒன்னையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சோ இது வந்து எதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம்னா நியூக்ளியர் ஃபியூஷனுக்கு பிகாஸ் இங்க டூ லைட்டர் நியூக்ளியை கம்பைன் டு ஃபார்ம் அ ஹெவியர் நியூக்ளியர்ஸ் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் சொல்லுவாங்க ஒரு ரெண்டு லைட்டர் நியூக்ளியை ஜாயின் ஆகி ஒரு ஹெவியர் நியூக்ளியர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா அதுக்கு பேர் நியூக்ளியர் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ஸோ ப்ரோட்டான் ப்ரோட்டான் செயின் ரியாக்ஷன் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃபியூச்சர் வீடியோஸ்